பாயிண்ட் ஆஃப் விஷோவில் பார்க்க போகிற படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளட் டைமண்ட் இந்த படம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆச்சு லியானா டி கப்டியோ வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தார் இந்த படம் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பாயிண்ட் ஆஃப் விஷோஸ் படங்கள் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரியலான ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரியலாக உண்மையால் நடந்த விஷயத்த ஒரு ஃபிக்ஷன் கேரக்டர்ஸை வச்சு இந்த ப ஸ்டோரியை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது அங்கே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அரசியல் ஸோ அந்த மாதிரியான பேசக்கூடிய ஷோவாக இந்த வீடியோ இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து ஃபிஷர்மேன் அவர் சாலமன்றவர் ஸோ அவன் பையனை வந்து எழுப்புறாரு ஏந்திரா ஸ்கூலுக்கு போகணும் டைம் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் அவன் வந்து சொல்லுவான் வெள்ளக்கார பசங்கள்லாம் வந்து டெய்லி போனால் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க என்ன என்ன மட்டும் ஏன் எழுப்பிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான் ஸோ வந்து இதில் வந்து என்ன அவன் சொல்லுவான்னா நீ டெய்லியும் போனால் தான் வந்து உனக்கான படிப்பை படிச்சுட்டு நீ டாக்டர் ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவார் ஸோ இந்த ப ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அங்கே மக்களுக்கான தேவை ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் மெயினாக வந்து சுகாதாரம் வந்து ரொம்ப வந்து கேள்விக்குறியான ஒரு இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு இடம் அது ஸோ இந்த பையனை வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும் நீ அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறது வந்து நம்மளோட தேவை வந்து இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து சொல்லுவான் ஆனால் அந்த பையன் வந்து ஒரு ஒயிட் மேனை பார்த்துட்டு வந்து நான் பசங்க ரெகுலராக வரமாட்டாங்க அப்படின்றது ஸோ இது வந்து என்னென்னா மற்றவங்கள பார்த்துட்டோ நம்ம விஷயங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் மாறுபடும் ஸோ மற்றவங்கள பார்த்து நம்மளும் அதே மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சோன்னா அது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு வந்து விபரீதமாக தான் போய் முடியும் ஸோ அதனால் நம்மளோட தேவைகள் நம்மளோட சுற்றுப்புற சூழல் வந்து எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கணும் என்ன மேம்பாடு நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கான எஃபர்ட்டை நம்ம ஜாஸ்தியாக போட வேண்டியது இருக்கும் ஒருத்தருக்கு எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்காது இன்னொருத்தருக்கு எஃபர்ட் ஜாஸ்தியாக போட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த சீனு தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டாக்டர்ன்றது ஒரு எஜுகேஷன் வந்து ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான முக்கியமான தேவைன்றதும் வந்து இந்த சீனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டியா வந்து புக்ஸை கட்டிகிட்டு போயிட்டு இருப்பான் அதில் அவங்க அப்பா வந்து சொல்லுவார் இந்த ஊர் நம்ம ஊர் வந்து என்றைக்கி வார் அதெல்லாம் இல்லாமல் என்றைக்கி வந்து அமைதியாகுதோ இந்த ஊர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பேரடைஸாக மாறும் கண்டிப்பாக அது உங்கள் காலத்தில் அது நடக்கும் அது ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிவிட்டு நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த ஆர்யூஎஃப் அப்படின்ற வந்து ஒரு புரட்சி இயக்கம் மாதிரி ஒன்று வரும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த கிராமத்தையே வந்து வேனிஷ் பண்ணிட்டு போயிடுவானுங்க அவங்க அப்போ வந்து இவனை எப்பயாச்சும் காப்பாற்றணும் ஏன்னா வந்து சின்ன பசங்களை டார்கெட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து கூட்டு தூக்கிட்டு போவானுங்க ஸோ இவனை எப்பயாச்சும் காப்பாற்றி ஆகணுன்ட்டு இவன் இவன் ஃபேமிலி வந்து காப்பாற்றி கொண்டு போயிடுவான் அப்போ வந்து ரன் ஓடும்போது பார்த்திங்கன்னா கீழே ஓட வேண்டிய கட்டாயமாக இருக்கும் அவன் புக்கை இவ்வளோ ட்ரை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனாலும் ஓடும்போது அந்த புக்காக தூக்கிட்டு அவனால் ஓட முடியாது ஸோ அந்த புக்கை வந்து ட்ராப் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது வந்து இந்த சீன் வந்து என்னென்னா ஸோ அந்த ஊரில் இருக்க அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு நெருக்கடியான சூழல்லையும் தாண்டி இவன் வந்து படிச்சிருக்கான் ஸோ இன்னும் அந்த அந்த ஊரில் அந்த அவங்க இருக்கவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு அந்த ஒரு நெருக்கடி சூழல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கனால வந்து அவனால் அந்த எஜுகேஷனை கூட வந்து ஒழுங்காக வந்து படிக்க முடியாத நிலமையில் இருக்கனால ஸோ இங்கே வந்து அடிப்படையில் வந்து வளர்ச்சியை வந்து தடுக்கப்படுது இந்த சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வளர்ந்த நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து இப்போ வந்து டைமண்டுக்கான பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் அப்போ வந்து ஒருத்தன் சொல்லுவோம் வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக லீகலாக தான் இருக்கணும் நம்ம வந்து இல்லீகலாக பண்ணக்கூடாது என்ன தான் அந்த டைமண்ட் அங்கேருந்து அதாவது அந்த ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்ற அந்த கான்டென்ட்லேருந்து நம்ம வந்து எவ் அது எந்த வகையில் வந்தாலும் சரி ஆனால் வந்து அந்த வெளியில் வரும்போது மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது அது வந்து லீகலாக தான் வரணும் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு இது வந்து பில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துலையும் உலகத்தில் மெயினான ரெண்டு கீ பீப்பிள் டைமண்ட் பிஸ்னஸுக்கான ரெண்டு கீ பீப்பிள் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் மீட்டில் வந்து அங்கே பின்னாடி வந்து உக்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ வந்து இது வந்து என்ன தெரியுதுனாலா இந்த உலகத்தில் வந்து அரசியல் அரசியல்வாதிகள் வந்து ஆட்டி படிக்கிற ஒரு ஒரு பப்பட் மேனாக வந்து பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு பப்பட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் தான் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த சீனில் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆரியோஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சீனில் வந்து வந்து
ஸோ கவர்மெண்ட்டாலேயும் வந்து அந்த ஊரில் இருக்க கவர்மெண்ட்டும் வந்து இவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஆயுதத்தை சப்ளை பண்ணி ஸோ சீப்பாக வந்து டைமண்ட்டை வந்து இவங்களை இவங்க வந்து மற்ற வளர்ந்த நாடுகளும் அந்த பிஸ்னஸ் டைமண்ட் டைமண்ட் பிஸ்னஸ் மேன்ஸும் வந்து சீப்பாக டைமண்ட் வாங்குறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து எல்லா சேர்ந்து வந்து இந்த கண்ட்ரியில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சீனு இந்த சீனுக்கு அந்த உண்டான கனெக்ட் ஆகி ஓவராலாக நம்மளுக்கு புரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சுச்சுவேஷன் தான் வந்து அங்கே நடந்துகிட்ருக்குது இதுதான் வந்து இந்த சீனில் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஷாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பசுமையான நிலப்பரப்பு இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து அந்த சொந்த நாட்டு மக்களே வந்து ரெஃப்யூஜி கேம்புக்கு வந்து போய்கிட்டுருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ வளங்கள் இருந்தும் அதில் வந்து ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ முடியாத அளவுக்கு வந்து இந்த மக்களோட நிலமை வந்து இருக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த ஷாட்டில் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஷாட்டை வைக்கிறதுக்கான காரணமே வந்து இது தான் இந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேம்ப்பு ஸோ இதில் வந்து ஒரு என்ஜிஓ வந்து எல்லாருக்குமே ஃபுட்டு தண்ணி அந்த மக்கள் வந்து லைனில் நின்று வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவங்களுக்கு இந்த மக்களுக்கான தேவைகள் வந்து இந்த நாட்டிலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாமே இவங்க பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் இவங்க நல்லா செழிப்போடு வாழலாம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு என்ஜிஓ அப்படின்ற வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா வந்து வராங்க ஸோ இந்த என்ஜிஓ அந்தோட மாடல் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்களோட தேவையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட்டுனா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஜீரோ பர்சன்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பத்து பர்சன்ட் தான் தருவாங்க அந்த அந்த தேவைகளை வந்து எப்படி பூர்த்தி செய்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்பவும் வளர்ந்துடக்கூடாது ரொம்பவும் ஃபுல்லாகவும் காலி ஆகிடக்கூடாது ஸோ இவங்கள வந்து ஒரு தேவைக்கு வந்து இவங்க வந்து அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் மற்றவங்ககிட்ட வந்து கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஸ்மூத்தாகவே போகக்கூடாது அப்படின்றத வந்து பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு சில என்ஜிஓ கல்லின்னு வந்து நோக்கமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்டெரக்டாக வந்து இவங்களோட க இவங்களோட இவங்க மண்ணிலேருந்து எடுக்கப்படுற வெளுத்தினால வர பணத்தில் தான் வந்து திருப்பி வந்து பல என்ஜிஓக்கெலாம் வந்து இவங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணி இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா வந்து வராங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து மெயினாக வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு வந்து இவங்க மந்தே மக்கள் வந்து இவ்வளோ வளம் இருக்க நாட்டில் இருக்க மக்களே வந்து லைனில் நின்று எல்லோரும் கை கட்டி கை கையேந்தி வந்து எல்லா ஃபுட்டு தண்ணி எல்லாமே வந்து வாங்கி குடிப்பாங்க லீனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடி ப்ரௌன் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்பான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சாலமன்றவர் வந்து ஃபேமிலியை வந்து தொலைச்சிட்டாரு அவர் அவங்க ஃபேமிலியும் பசங்களை கண்டுபிடிச்சி தரணும் அது வந்து நீ நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணால் மட்டும் தான் முடியும் ஏன்னா ஜேர்னலிஸ்ட்னால தான் எல்லா இடத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு கேட்பான் உடனே அவன் வந்து மேடி ப்ரௌன் சொல்லுவாங்க ஒரு டைமண்டை கருத்துட்டு ஸ்மக்லிங் பண்ணுறவன் நீ வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன நீ வந்து அவனை யூஸ் பண்ணிக்கிற வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே வந்து லியானோட வந்து என்ன சொல்லுவார்னா ஆமாம் நான் அவனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிற அது வந்து நீ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிற சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அவ அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா இந்த டைமண்ட்ஸ் எப்படி இல்லை இங்கேருந்து இவங்க ரிபல்ஸ் கிட்டே வந்து எப்படி வந்து லீகலாக வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்ட்டு அதை பார்த்து வந்து எனக்கு சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து லியானோட வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து வந்து லியானோட சொல்லுவான் நீ வந்து நான் வந்து இவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிற இது வந்து எல்லாம் ஒரு செயின் மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவார் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படி அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நெட்டாக வந்து பிஸ்னஸ் மேன் வந்து கவர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நாட்டில் இருக்க மற்ற நாட்டில் இருக்க வெல்த்தெல்லாம் வந்து எப்படி திருடுறான் அப்படின்றது தான் ஒரு இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத மாதிரி தான் இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஷாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ரெஃப்யூஜி கேம்பாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து மேடி ப்ரௌன் வந்து சோலமன் அவங்க ஃபேமிலி வந்து இருக்காங்களான்னு பார்க்குறதுக்காக எல்லாம் வருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து மேடி ப்ரௌன் வந்து உள்ளே கேம்பில் இருக்க ஃபோட்டோஸ்லாம் ஒவ்வொரு எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து பா அந்த பையன் வந்து ரெண்டு காலம் இல்லாத ஒரு பையனாக இருப்பான் அவனுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு பசங்கள் வந்து ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஷாட் வந்து என்னென்னா இந்த ஷாட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் செகண்ட் தான் வரும் படத்தில் ஸோ இந்த ஷாட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா தன் சொந்த நாட்டிலே வந்து தன்னோட வளங்களையும் சரி எல்லாத்தையும் சரி அந்த ரிசோர்ஸை ஒரு நல்லா ஆனால் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாமல் ஊனமாக அந்த மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த ஷாட்டில் வந்து ஒரு ஒன் செகண்டில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அதேமாதிரி வந்து சாலமனை வந்து அவன் அந்த ரெஃப்யூஜி கேம்பில் வந்து சாலமனோட பையன் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு லியானோ கிட்ட வந்து பேசியிருப்பார் என் சன் வந்து ஒரு மிக ரொம்ப ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் அவன் அவன் எங்கே இருக்கானே தெரில
அண்டர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு டைமண்ட் ஷாப் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கும் அந்த அந்த கடை பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஷோரூம் மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன கடை மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு சின்ன டைமண்டை விற்றுட்டு இவன் வந்து அதுக்கான வந்து அமௌண்ட்டை வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் அந்த அந்த கடையிலேருந்து அதை வந்து லீகலாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க லீகலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அது வந்து இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று பெரிய 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 வியாபார கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அதெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்தில் வந்து இன்னொரு ஒன்று சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி யூஎஸ்ஸில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாள் சம்பளம் ஃபுல்லாக சம்பாரித்து ஒரு டைமண்ட் ரிங் வாங்கினா அந்த டைமண்டுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக ஒருத்தரோட ரத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த அவ அந்த ஒரு மாதம் சம்பளம் கொடுத்து அந்த வாங்குகிற அந்த டைமண்ட் ரிங்னால் இவனே வந்து இன்டெரக்டாக வந்து இங்கே நடக்கிற வந்து சிவில் வாருக்கு வந்து ஃபன் பண்ணுறவனே அவன் தான் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த வந்து லேனாவை வந்து மேடி ப்ரௌன் கிட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கசப்பான உண்மை அப்படின்ற மாதிரி வந்து இந்த சீனில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ லேனாவை வந்து இந்த டைமண்ட் விஷயங்கள்லாம் பற்றி சொன்னால மேடி ப்ரௌன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துப்பாங்க ஸோ இவனை லேனாவையும் சோலமனையும் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி காமிச்சுட்டு சோலமன் ஒரு கேமரா மேன் காமிச்சிட்டு ஒரு வேனில் வந்து ஏற்றிட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்காக பண்ணுவாங்க ஸோ போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சோலமன் வந்து மேடி ப்ரௌனை பார்த்து கேட்பான் மேடி ப்ரௌன் வந்து ஒன்று எழுதிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இங்கேருந்து வந்து உங்கள் நாட்டுக்கு வந்து எழுதி அனுப்புறீங்களே கண்டிப்பாக அவங்க நம்மளுக்காக உதவுவாங்களா அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ வந்து மேடி ப்ரௌன் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக உதவும் கண்டிப்பாக கிடையாது உதவிலாம் வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ப்ரெஸ்ன்ற போது வந்து மக்களுக்கான பிரச்சனை என்ன இங்கே நடக்குது அப்படின்றது வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வரதே வந்து மீடியா வந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் அது வணிகமயமாக ஆனதுனால ஒரு பெய்டு மீடியா ஸோ அதனால் வந்ததுனால ஸோ அந்த ஒரு மீடியாவில் வந்து இப்போ அந்த டைமண்ட் விளம்பரமே வர வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த டைமண்ட் பிஸ்னஸ் மேனை பற்றியே வந்து நம்ம போட்டோன்னா இவங்களுக்கு வருமானம் வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கனால வந்து மீடியான்றது வந்து ஒரு முன்னேறந்த அளவுக்கு வந்து பவர் இல்லாத ஒரு மீடியமாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு வாரத்தில் வந்து மே மேடி ப்ரௌன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உதவலாம் மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவான் இந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலமனோட பையன் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த டெரரிஸ் கேங்கில் வந்து மைண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு அவன் ஃபுல்லாக மாறிடுவான் அப்போ அவன் ட்ரோ பண்ணிக்கும் போது ஐம் சிமி நோ மோர் அப்படின்னு ஐம் சிமி நோ மோர் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் வந்து அந்த டியான்ற ஒரு படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு நல்ல பையன் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிற பையன் இனிமேல் இருக்க மாட்டான் அப்படின்றதையும் வந்து ஒரு ஒரு சொல்கிற விஷயம் தான் இது ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சீன் இது கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்கும்போது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்த அந்த பையனும் இப்போ இருந்த அந்த பையனும் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து பயங்கரமாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஐஎம் சிமி நோ மோர் அப்படின்றதே வந்து அவங்க ஒரு ப்ராபாக இருக்கும் இந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலமன் அலியானாடோ மேடி ப்ரோன் அவங்க வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்னால தப்பிச்சு காட்டுக்குள்ளே ஓடி வருவாங்க அப்போ காட்டுக்குள்ளே ஓடி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சம்திங் ஏதோ சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி பொறுமையாக வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு கொரியில் வந்து நிம்மதியாக வந்து ஜாலியாக பிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து கேங்காக வந்து கண்ணை வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து பா பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு காட்டுவாசி மாதிரியும் தெரிவாங்க அப்போ வந்து சாலமன் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் வந்து பேசுவாங்க இவங்க வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்களை தூம் பண்ணிடுறாதீங்க நாங்கள் வந்து ஆர்விஎஃப்பு கேங் கிடையாது நாங்கள் நாங்கள் வந்து சாதாரண ஆளுங்க தான் நான் ஒரு ஃபிஷர் மேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி தப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே ஒரு இடத்துக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப நிறையா குட்டி சின்ன சின்ன பசங்கள் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து ஒருத்தர் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து எஜுகேஷன் எல்லாமே சொல்லி தருவார் அங்கே அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஷார்ட்லே வந்து ஒரு கையில்லாத பையன் வந்து போர்டில் எழுதி வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்லி தந்து எல்லா நிறைய பசங்கள் வந்து அங்கே வந்து படிப்பாங்க ஸோ திருப்பி வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு நாட்டு வளர்ச்சிக்கும் சரி ஒரு மக்கள் ஒரு சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் ஒரு ஒரு அறிவு வழியான பாதைக்கு வந்து எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றத வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த படத்தை வந்து பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் இந்த பசங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு புரட்சி பாதை இருந்துட்டு அந்த பசங்களை வந்து மீட்டெடுத்து அவங்க மறுவாழ்வு மையம் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நடத்திட்டு இருப்பார் இந்த சீனில் வந்து ஏன் கொரிலாவை ஏன் ஃபஸ்ட்டு அப்படி காமிச்சாங்கன்னா இந்த இப்போ ஆஃப்ரிக்கான்றதே மிகப்பெரிய ஒரு காடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறையா அங்கே ரெஃபி அந்த காடு சீன் நிறையா 
மற்றவங்களை வந்து சாவு அடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்கு ஆன ஒரு விஷயங்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு ரிபல் புரட்சி பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இவங்க வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து கொரிலா காட்டுறதுக்கான தேவையை வந்து இது இந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலமன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த புரட்சியாளங்க வந்து பிடிச்சி வச்சு அந்த டைமண்டை எடுக்கிற வேலையை செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அப்போ வந்து சாலமனுக்கு பிங்க் டைமண்ட் கிடைக்கும் அந்த டைமண்டை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து புதச்சி வச்சுருப்பாரு ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்காக தான் திருப்பி வருவாங்க ஸோ அப்படியே வந்து டியாவையும் காப்பாற்றுவாங்க லியானா கிட்ட எடுத்து நம்ம கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து டியா வந்து கரெக்டாக வந்து லியானாவோட ஃபேஸில் வந்து கரெக்டாக வந்து கன் கன் பாயிண்ட் பண்ணுவார் அப்போ வந்து சாலமன் வந்து சொல்லுவார் ஏன் அப்படி பண்ணுறா பண்ணாத அப்படின்னுவான் உடனே வந்து சாலமன் நோக்கியோ வந்து அந்த கன் பாயிண்ட் வந்து பண்ணுவான் அப்போ வந்து சாலமன் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் உனக்காக வந்து நம்ம வீட்டு மாடு அதெல்லாம் காத்துட்ருக்கு அம்மா காத்துட்ருக்காங்க நீ வந்து என்னோடய பையன் நீ எம்எல்ஏ எவ்வளோ பாசமாக இருப்ப தெரியுமா அப்படின்ட்டு வந்து எமோஷ்னலாக வந்து சாலமன் வந்து பேசிவிட்டு சாலமன் அழுவார் அந்த இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு டியாவையும் வந்து டியாவும் வந்து அவன் கண்ணேருந்து பயங்கரமான ஒரு தண்ணி வந்து வந்துடும் அவன் கண்ணை வந்து கீழே போட்டுவான் ஸோ இந்த சீனில் வந்து என்னென்னா அடிப்படையாக வந்து ஒரு வயலன்ஸ்னால என்றைக்குமே வந்து ஃப்ரீடமும் ஒரு ஒற்றுமையை வந்துன்றது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இந்த கேம்பில் இருக்க அந்த டைமண்டை எடுக்க வர்றதுனால அங்கே நிறையா சண்டை நடக்கும் ஸோ லியானோலாக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து அடிபட்டுரும் ஸோ அதனால் வந்து லியானோட அவங்களாம் டைமண்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே போகும்போது வந்து லியானோட அதனால் முடியாது அவன் செத்துருவான் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இந்த டைமண்டை வந்து சாலமன் கிட்டே கொடுத்துருவான் சாலமன் வந்து ஏன் ஏன்ட்ட கொடுக்குற எனக்கு அந்த ஷேரை மட்டும் கொடுத்தா போதும் எனக்கு இது டைமண்ட்லாம் தேவை இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுவோம் எனக்கு என் பையனை இங்கேருந்து காப்பாற்று அது மட்டும் போதும் அப்படின்னா ஸோ வந்து ஒரு லியானா வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டையும் வர வச்சு அந்த டைமண்டையும் வந்து கொடுத்துருவார் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரனான ஸோ அவனுக்கே வந்து இந்த வளம் வந்து கடைசியில் வந்து போய் சேர்ந்துருது ஸோ அப்படின்றது ஒரு சீன் தான் இந்த சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லியானோட ஃபேஸ் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு திருப்தியான ஒரு முகமாக இருக்கும் மிக ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக இருப்பார் ஆனால் அவர் சாவக்கொடி நடந்து இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வர அந்த அவரோட ஃபேஸஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சீனில் வந்து அந்த மாதிரியான ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வந்து அவர் காமிச்சிருப்பார் ஸோ வந்து சோலமனுக்கு அந்த விஷயத்தை அவர் பண்ணும்போது நான் அந்த மன திருப்தி நான் இனிமேல் சா சாகிறது கூட தயார் ஏன்னா அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து நான் சரியாக செஞ்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மன திருப்தி வந்து அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வந்து காமிச்சிருப்பார் ரெண்டு முக்கியமான பிஸ்னஸ் மேனில் இருக்க அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் கிட்ட வந்து இந்த சோலமன் வந்து இந்த பிங்க் டைமண்ட் வந்து கொடுத்துருவார் அப்போ வந்து பேரம் பேசுவார் இல்லை நான் இருக்கேன் என் ஃபேமிலியை வந்து நீங்கள் திருப்பி லண்டன் கூட்டுவாங்க நான் வந்து இந்த டைமண்டை தரேன் நானே அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து சரி அப்படின்ட்டு வந்து ஃபேமிலிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் சோலமன் வந்து அந்த வெளியில் அந்த ஏர்பேஸ் அந்த வெளியிலேயே வந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் ஒரு மினி ஆட்க மினி ஏர்கிராஃப்ட் வந்து வரும் ஸோ அவன் வந்து டைமண்ட் வச்சுட்டு எதிர்க்க வந்து பணம் பெட்டியெல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பான் ஸோ ஆனால் சாலமனோட அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து வெளியில் தான் இருக்கும் அவன் ஃபேமிலி எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க வெளியில் தான் இருக்கும் இந்த பணத்தை மேலேயே அது மேலேயே இருக்காது ஸோ டக்குன்னு கொடுத்துட்டு வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு அவன் ஃபேமிலியை பார்க்க போயிடுவான் ஸோ இந்த ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேமிலியை வந்து பார்ப்பான் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அந்த டைமண்டை வந்து ஊற்று பார்த்துட்டு இருப்பான் ஸோ ஃபேமிலி ஒரு அன்பு பாசம் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளான ஷார்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் கிளைமேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாலில் வந்து நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஒரு ப்ரெஸ் பீப்புள் ஜேர்னலிஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருப்பாங்க இங்கே மேலே ஸ்டேஜ் மேலே வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாட்டு வளமும் அந்தந்த நாட்டு மக்களுக்கும் அந்த மண்ணை சார்ந்த மக்களுக்கும் நேட்டிவ் பீப்புளுக்கு தான் வந்து சொந்தம் வேறு யாரும் வந்து அதுக்கு வந்து சொந்த கொண்டாட முடியாது அதை திருடிட்டும் போக முடியாது அதை வந்து யாருக்குமே வந்து உரிமை கிடையாது அவங்கள தவிர அது மாதிரி சொல்லும் போது உண்மையாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்க அந்த சாலமனை வந்து நம்ம இப்போ கூடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து அவள் உள்ள சாலமன் என்ட்ரி ஆகும் போது பார்த்திங்கன்னா நேட்டிவ் ஓக்களோட ஆஃப்ரிக்கன் நேட்டிவ் ஓக்களோட மியூசிக் சொல்கிறோம் ஆஃப்ரிக்கன் மியூசிக் ஸோ அவர் உள்ள அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து ஸ்டேஜில் இருக்கிறவரு சொல்லுவார் வாய்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து பேசப்படுறார் அப்படின்ட்டு சாலமன் வந்து மேலே ஸ்டேஜில் ஏறி நிற்பார் அப்போ வந்து தொடர்ந்து கைத்தட்டல் கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அவர் அவர் வந்து அந்த ஷார்ட்டில் வந்து பேச மாதிரி எதுவும் போனால் ஸோ அங்கே நிற்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இவரோட வே வந்து கரெக்டு ஒரு இயற்கை சார்ந்தான வாழ்க்கை தான் வந்து இந்த உலகத்தில்
என்ன தோணுச்சு இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன நான் விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்துலேருந்து நீங்கள் கேதர் பண்ணிங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நான் இதில் ஏதாச்சும் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்க முடியாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன்னா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படத்தோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஷோவில் பார்ப்போம் நன்றி